Bună, dragilor, și bine ați venit la citirile pentru luni! Așa cum ați văzut, au apărut toate filmările pentru această săptămână. Vă invit cu drag să le vizionați. Eu mă simt mai bine și sper să reintrăm în, în programul obișnuit. Sper, pe cât posibil. Bun, dragilor, ziua de luni vine cu niște energii foarte interesante. În primul rând avem data de 13 cu arcana majoră Moartea, care vine cu un final. Deci există o predispoziție în ziua de luni în a încheia ceva. Și având în vedere că energia generală pentru luna iunie este spânzuratul, aici discutăm despre o ieșire dintr-un blocaj, printr-o trezire spirituală, Printr-un moment în care deodată avem o revelație și putem să punem punct, putem să încheiem ceva anume, ne dăm seama de relația care ne ținea în loc, ne dăm seama de modul nostru de abordare asupra unei situații care nu era tocmai corect. Și atunci putem să finalizăm ceva. Putem să finalizăm ceva și să ne eliberăm. Energia generală este turnul. Știu că nu vă place această carte când auziți de turnul, e ca și cum se dărâmă lumea. Este adevărat, turnul da, poate să reprezinte un eveniment total neașteptat, negativ. Nu vreau cum să dau exemple, să vă bag în panică sau mai știu eu ce, dar eu cred că în această zi putem să sublimăm această energie de turn. Da? Turnul și cu moartea împreună chiar nu fac casă bună în tarot și au un mesaj mai puțin plăcut pe care nu o să-l spun aici, că repet, nu vreau să... Vă induc panică sau mai știu eu ce. Vreau doar să vă explic faptul că deci poate fi un final pe neașteptate, dar e un final din natural, material, ca să spun așa, pentru cei care înțelegeți. Ideea este că turnul aici vine și ne ajută să ne eliberăm și noi putem să-l dinamităm. El mai reprezintă și acea energie în care pur și simplu vrem să ieșim dintr-o închisoare da? mentală, fizică, o relație toxică. Vrem să ieșim de acolo, să spunem gata, vreau să mă eliberez. Deci, posibil în cele mai multe cazuri să fim noi cei care dinamităm acest turn. Și să îi surprindem pe ceilalți. Iarăși, turnul reprezintă un moment de eliberare. Da? Ne lăsăm în sfârșit sufletul să iasă la iveală, în sfârșit suntem autentici. Și e adevărat că îi surprindem pe ceilalți, ne, surprind, ne surprindem și pe noi. Însă, eu cred că este o zi favorabilă. Aceste idei de a încheia ceva, de a ne elibera. Bineînțeles, este o zi în care, chiar la nivel mondial, să spun așa, posibil să auzim de tot felul de vești acestea cu tremurătoare, care țin de sacrificii, de ideea aceasta de final, de încheiere și așa mai departe. Deci pot fi vești mai puțin plăcute, dar noi, individual, putem să sublimăm toată această energie Așa cum vă spuneam, prin a conștientiza unde este problema, prin a conștientiza unde este blocajul și să-l îndepărtăm. Dar trebuie să luăm noi atitudine, că dacă nu luăm noi atitudine, nu e foarte ok. O zi favorabilă, nu știu, luna face un, un trigon cu Jupiter, cu marele benefic, deci e un moment foarte bun. Chiar un moment de transformări profunde, un moment în care putem să încheiem ceva, să o luăm de la capăt. Și chiar știți că intuiția ne-ar putea ajuta foarte, foarte mult în această zi. Acum, da, aici avem uh, Zodia Pești cu Spânzuratul și uh, Zodia Scorpion. Da? Posibil ei să simtă mai intens aceste energii. Poate fi un moment de, uh, de cotitură da? în viața fiecăruia dintre noi, dar, repet, depinde fix de noi cum abordăm situația. Că dacă stăm și ne plângem aici ca Spânzuratul, o să vedem acest final ca pe un sacrificiu, ca ceva groaznic, mai spun turnul, o să vină și o să ne dărâme lumea. Dar dacă suntem deschiși să vedem, să recunoaștem, uite, unde greșesc eu, hai să vedem exact, că nu toată lumea din jurul meu greșește și eu sunt corect sau corect. Cei care vor aborda situația așa și vor fi dispuși să corecteze la ei, în primul rând, de la ceilalți, că oricum din partea celorlalți o să avem tot felul de surprize. Cei care sunt dispuși să corecteze la ei da, anumite probleme, cu siguranță vor ieși foarte bine din aceste energii și mai mult decât atât, posibil chiar să se simtă eliberați. Hai să vedem și o carte oracol pentru noi toți. Să știți că la mine plouă acum când filmez. Pisicile dorm, deci nu știu dacă vor veni la citiri. Au venit ieri, sâmbătă, când am filmat toată ziua, în terminala 10 noaptea de tradus. 
O să traduc și celelalte filmări și o să le pun. Bun, mesajul este să ne deschidem la schimbare din partea cărților oracol. Deci este o zi favorabilă pentru noi să fim deschiși pe tot ce înseamnă schimbări, pe tot ce înseamnă noutăți. Și poate se cere să fim foarte autentici. Să facem ceea ce simțim. Am putea să fim foarte mult ajutați. Bun, dragilor, și acestea fiind spuse, vă invit să căutați zodiile de care sunteți voi interesați. Ascultați și de la zodie și de la ascendent, că nu este suficient doar de la zodie. Puteți să vedeți și ce fac persoanele, dragi vouă, în ziua de luni, pentru că v-am spus, este o zi cu explozii, cum s-ar spune. Bine, explozii emoționale, da? explozii uh, la nivel uh, interior și poate chiar la nivel mental, adică nu poate veni așa o idee și deodată ne eliberăm. Turnul, iarăși, tot mă lungesc cu analiza, dar n-am ce să fac, sunt informații importante. Turnul, să știți că mai reprezintă și casa lui Dumnezeu în tarot. Deci un moment bun. Putem auzi de un final care ține de un lider sau de, uh, știu eu, o formațiune importantă, dar o instituție importantă, nu știu. Bun, dragilor, hai să începem. Dragi berbeci, ce faceți voi? Hai să vedem. Hai că pentru voi un moment bun. Și aveți regele de cupe, faietonul, 5 de bâte și regina de monede. Păi aici berbeci e clar, nu știu, vor ei să vindece ceva, vor să rezolve ceva și se pare că sunt foarte determinați în ideea aceasta de a, știu eu, de a avea discuții în contradictoriu, de a se impune în fața celorlalți. Poate e bine să ascultați și filmarea pentru această săptămână, că e important ce spun acolo pentru voi. De asemenea, dragi berbeci, e ca și cum apare o provocare de la un drum sau în alte cazuri, cine știe, e ceva ce ține de casa voastră acolo, posibil să apară tot felul de neînțelegeri, dar nu într-un sens negativ. Chiar unii berbeci au de-a face cu niște instituții astăzi. Trebuie să vă împărțiți într-un mod egal, și în stânga, și în dreapta. Sunteți chemați la un război. Da? Nu știu, sau cineva vă provoacă. Bun, e ceva ce ține de o persoană care se mișcă greu sau o persoană care are meserie din aceasta fizică, da? lucrează fizic, face ceva, nu știu, e bucătar, e zidar, ceva, ceva face da? din acest punct de vedere. Și sunteți puțin stresați din acest punct de vedere, unii berbeci, dar să știți că rezolvați problema. Alții e ca și cum sunteți stresați și parcă aveți de făcut un drum ce ține de mediul rural, ce ține de ceva vechi, de o persoană cu o gândire mai uh, înceată, cum s-ar spune. Cineva care se mișcă greu. Dragii mei tauri, să vedem ce faceți voi. Pentru Taur e un moment bun. În care vedeți că puteți să transformați ceva destul de mult în viața voastră. E bine să vă ascultați intuiția foarte mult astăzi, că v-ar ajuta enorm de mult. Hai să vedem. Și aveți așa, șapte de cupe, trei de monede. 4 de monede și îndrăgostiții. Bun, se pare că taurii au de luat o decizie astăzi și se pare că parcă voi nu prea știți ce să alegeți, nu prea știți ce să faceți. Și ori vă ajută niște prieteni, ori e ceva ce ține de o muncă în echipă. Însă, se pare că taurii vor încerca pe cât posibil să-și impună punctul de vedere și iarăși vedeți că niște prieteni sau un grup de oameni, în alte cazuri ceva ce studiați voi, v-ar putea oferi o mai mare... Siguranță în poziția pe care o aveți. O relație se materializează, se întâmplă ceva, dar în unele cazuri văd că e cineva care ia atitudine aici în viața voastră, dragi tauri. 
Și parcă voi nu prea ați intuit, adică nu v-ați dat seama de dorința celelalte persoane, de dorința șefului, de dorința șefei și acum se întâmplă lucrurile. Hai să vedem ce faceți voi aici. Roata destinului și cu, împărătea, și cu Marea Preoteasă. Dragi tauri, vedeți că aveți o intuiție foarte bună în această zi și ar fi păcat să nu profitați de ea. De asemenea, fiți atenți la informațiile care vin în jurul vostru din partea unor prieteni sau din partea unor colegi de la locul de muncă. Uh, unii tauri e ca și cum ați studiat, ați analizat ceva, ați pus ceva în practică și acum în sfârșit culegeți roadele. Deci e ceva pozitiv pentru tauri. Nu știu, alții parcă aveți de-a face cu o persoană uh, care practică ceva, dar cumva într-un loc mai retras, o persoană cu o cunoaștere înaltă care vă ajută, da? vă ajută să vă stabilizați, vă ajută să reveniți cu picioarele pe pământ. Dragii mei gemeni, să vedem ce faceți voi în această zi. O zi bună pentru gemeni, chiar... O zi favorabilă. Aveți doi de monede. Magicianul. Roata destinului și puterea. Gemenii se pare că vor pe cât posibil astăzi să se împartă în toate direcțiile și o să reușiți. Aveți de-a face cu o persoană care lucrează cu mâinile sau o persoană care se ocupă cu mai multe lucruri în același timp. Puteți să fiți și voi, să aveți multe activități astăzi. Dar vedeți că ceva începe să meargă într-o direcție. Roata destinului începe să se învârtă într-o direcție favorabilă vouă. E ceva ce ține de o pasiune de-a voastră și de o victorie. Da? Poate are legătură cu zona medicală, cu zona vindecării. Ideea este că voi găsiți o soluție care vă bucură și care este în destinul vostru. Hai să vedem ce e cu roata destinului, unde vă duce. Poate până acum erați indeciși în privința unei situații, dar astăzi găsiți un răspuns. Wow, steaua, da, se pare că gemenii țintesc sus astăzi <laughs> și asta e bine. Ori vă vine o idee nouă, ori în unele cazuri vă împrieteniți cu o persoană favorabilă care să vă ajute, cine știe, să reanalizați, să vă reorientați da, în viața voastră profesională, în planurile voastre de viitor, dar e ca și cum deodată gemenii sunt propulsați așa undeva sus și asta e foarte, foarte bine. Deci o dorință de-a voastră devine realitate. Dragii mei, raci, să vedem ce faceți voi. S-au întors deja câteva cărți. Steaua pentru rac. Șapte de monede. Diavolul. Și roata destină. Bun, racilor se pare că li se arată astăzi faptul că voi stați aici și așteptați ceva anume, așteptați să finalizați ceva, așteptați ca ceva să se maturizeze, să se coacă, așteptați să terminați ceva. Și, dragii mei raci, vedeți că e un moment bun pentru voi în care puteți să vă dați seama unde este problema, da? de ce este blocajul, pentru că totuși... Ceea ce sperați voi, ceea ce vă doriți voi, e de bine, da? e în destinul vostru. Dar astăzi puteți să vedeți ce anume vă încetinește. Iarăși, mai lăsați puțin trecut în urmă. Da? Astăzi chiar posibil să fie o lecție de trecut pentru voi. Pentru că acest aspect vă cam ține în loc. Hai să vedem de ce vă este teamă sau ce sunt cu aceste lucruri toxice în viața voastră. Da, poate avea legătură cu un blocaj, da? cu un blocaj care ține de zona profesională, un blocaj care ține de o persoană care se mișcă greu și din acest motiv voi nu prea știți ce să faceți. 
Însă, dragi rați, sfatul aici este să vă urmați pasiunea, să comunicați, să încercați să ieșiți din blocaj Pentru că, cine știe aici, dacă dați dovadă de iubire, de blândețe, de înțelepciune și mai ales dacă sunteți dispuși um, Să vă ascultați foarte mult așa sufletul vostru, cu siguranță reușiți în acest context Pentru că este ceva foarte serios, dar voi trebuie să vă deschideți noutăților Trebuie să lăsați în urmă ceva vechi, ceva ce nu vă mai împlinește. Dacă era vorba de o relație, dacă vedeți că lucrurile nu, nu merg, lăsați o baltă. Zodia Leu. Da, pisica a venit, ne-a salutat și acum e pe canapea lângă mine, doarme. Adică nu doarme, face duș, da? dacă înțelegeți, cei care aveți pisici. Motanul e prin balcon, deci n-am, că sunt închise geamurile, că plouă la mine și nu... Șase de cupe pentru leu, patru de spade și asul de bâte. Bun, dragi lei. Și nouă de bâte. Voi aici sunteți temători, nu știu, nu a apărut o schimbare, a apărut o mutare, vine cineva de la drum către voi, mergeți voi către cineva, dar nu prea vă convine acest aspect, ceva nu vă place voi aici. Ei, și discutăm despre faptul că sunteți foarte mult puși pe gânduri în privința unui suflet pereche. Și aici putem să discutăm de un prieten, de un copil, de persoana iubită. Un coleg, de un vecin, de o rudă, cineva vă cam pune aici pe gânduri și se pare că totuși vă vine ideea și acționați. Poate analizați din mai multe puncte de vedere pauza pe care ați luat-o într-o relație sau ceva ce s-a întâmplat în acest weekend și acum analizați situația și luați decizia. În alte cazuri, dragi lei, vedeți că e un moment foarte bun pentru voi să găsiți niște soluții la o problemă care ține de un copil, de un proiect care ține de o relație de iubire da? și vedeți că pentru lei singuri, astăzi puteți să cunoașteți pe cineva, dar este o persoană care o să vă schimbe destul de mult principiile voastre de viață, o să vă schimbe foarte mult ideile voastre despre tot ce înseamnă iubire, despre tot ce înseamnă distracții, despre tot ce înseamnă copii, tot ce înseamnă creativitate și asta e bine tot înainte. Dacă sunteți într-o relație cu cineva, este o zi în care puteți afla tot felul de vești și o zi în care... Vă dați seama că e cazul să vă deschideți noutăților, vă dați seama că trebuie să faceți ceva nou. Poate a apărut monotonia, nu știu, faceți ceva nou, ieșiți într-un alt loc, faceți o activitate nouă împreună. Bine, pentru unii poate avea legătură și cu zona voastră profesională. Da? Ați gândit voi ceva, v-ați pus ceva în practică și când colo vă dați seama că lucrurile sunt puțin diferite. Hai să vedem. Bun. Lei se pare că încep să se respectă mai mult începând cu această zi și în unele cazuri e posibil să aveți de-a face cu o instituție, cu o persoană cu uniformă sau cu zona aceasta de acte hârtii documente. Nu știu, parcă vine acolo o idee, vă vine o idee bună sau puteți să cunoașteți o nouă persoană. Acționați într-un mod diferit. A, și văd că e ca un succes. Parcă vă este teamă vouă, dar fără teamă, tot înainte. Dragi fecioare, să vedem ce faceți voi. E un moment bun și pentru fecioară, în care să știți că aveți ocazia acum să finalizați ceva. Să încheiați ceva. Poate, cine știe, e vorba de o moștenire, e vorba de ceva ce ține de casa voastră. Acolo e un moment bun. Marele preot, și aveți și protecție, apropo, regina de spade, șapte de spade, și pajul de spade. Multe spade, dragi fecioare. Mercur al vostru încă nu e în gemeni. Marți intră în gemeni. Da, cred că deja simțiți energiile. Acum, na. 
Se pare că cineva este foarte curios și foarte curioasă aici în privința unei situații, ca să spun așa. De asemenea, cu marele preot aici, cu regina de spade și cu șapte de spade, v-aș spune că oricineva, nu știu, o persoană pe care voi o respectați foarte mult, încearcă să-și urmărească aici propriul interes astăzi și dacă e așa, e bine să fiți atenți. Um, vă văd foarte, foarte curioși, atât pe voi cât și pe ceilalți. În privința unor acte, în privința unei situații, um, mare atenție la o femeie, dragi fecioare, care, nu știu, ori e de la voi din casă, ori e vorba de niște acte pe care trebuie să le rezolvați. Și parcă unei persoane nu prea îi convine, nu prea îi place toată această poveste. Opt de monede și... Poate e ceva ce ține de zona locului de muncă sau ceva ce ține de a repara o relație, de a repara ceva în casă, de a construi ceva, de a pune ceva la punct. Adică, în sfârșit, se decide ceva important. Poate vouă nu vă place, dar este ceva de destin. Adică, Universul vrea acum să vă, să vă ajute. E ca judecata de apoi. Stați la o masă și hotărâți ceva. Apoi, zodia balanță. Să vedem ce faceți voi. Balanțele, nu știu, sunt într-o situație în care ar putea să negocieze ceva foarte, foarte bine. Și aveți diavolul. Prima carte. Patru de monede. Nebunul. Și luna. Dragi balanțe, în primul rând văd aici că voi vă doriți ceva foarte, foarte mult. Poate fi ceva ce ține de planul vostru profesional, poate fi ceva ce ține de viața voastră privată. Ideea este că vă doriți aici ceva foarte mult într-o situație în care nu aveți toate elementele necesare. Ei, și vă văd puțin temători aici. În alte cazuri, vedeți că nu sunteți pe un teren foarte bun în ziua de luni, în sensul că nu cunoașteți foarte bine situația, ori sunteți cu capul în nori, ori în alte cazuri, balanțele chiar au ocazia astăzi să, să fie puțin manipulate. Da? Cineva să încerce să vă manipuleze. Ei și voi aici văd că țineți foarte mult cu dinții de o situație, de ce anume vă doriți și încercați prin toate planurile așa posibile și imposibile să vă îndepliniți visul. Și ultima carte pentru voi este nebunul, deci o eliberare, un nou început, poate o nouă activitate, o nouă relație cu o femeie, pentru că aveți și arcana major luna. Hai să vedem. Ceva ce se petrece la o vreme de seară, într-un mod nou și de asemenea aveți regele de spade și temperanța. Păi unii dintre voi e ca și cum reușiți să rezolvați ceva ce ține de niște acte, ceva ce ține de un plan pe care voi vi l-ați făcut. Poate fi, știu eu, o împărțeală de bunuri. Împărțiți niște bunuri, împărțiți niște bani, ceva faceți voi aici. Și poate fi o zi în care balanțele reușesc să se împartă într-un mod egal. Și uh, în relația cu un copil, dar și în relația cu uh, colegii de la locul de muncă. Scorpionul. Cinci de monede pentru scorpion. Dragilor, ce faceți? Asul de spade. Patru de bâte. Și turnul. Da, deci sper că ați ascultat partea de început. V-am spus că voi și peștii probabil o să simțiți energiile mult mai intens. Bun, dragi scorpioni, ceva bubuie aici. Da? Și eu tare cum să cred că dacă e vorba, știu eu, de ceva de la locul de muncă, de un proiect pe care îl aveți într-o echipă, atenție, da? aici ceva bubuie, ceva se dărâmă. Pentru unii, pentru alții, dacă sunteți într-o relație de trio sau sunteți într-o, nu știu, într-un grup mai mic în care lucrurile nu sunt foarte plăcute, aici ceva se încheie. Cineva abandonează, cineva pleacă și pentru scorpioni e bine pentru că, ia uitați, găsiți o soluție care este foarte favorabilă vouă. 
Poate fi știu eu și o noutate care ține de o sărbătoare, de un eveniment important, de o celebrare, de o serbare sau nu știu cei care aveți copii. Din ce am văzut, cred că în perioada asta sunt uh, încheierile de an. Deci, dragi scorpioni, aici tot răul e spre bine. Nu știu, ori luați pe cineva de mână și plecați, spuneți gata până aici. Uh, pentru că, nu știu, e ca și cum ridicați sabia, e ca și cum începeți să vă respectați mai mult. Adică voi intuiți acest turn și în cele mai multe cazuri voi sunteți cei care îl dinamitați. Adică nu vine cineva să vă dea afară de undeva. În unele cazuri, depinde, da? Atenție! Oricum ar fi, e o eliberare și e și un nou început, adică ați găsit și soluția. Soarele, deci e cu succes pentru voi, e cu reușită. Sunteți puțin stresați, e adevărat, dar e de bine. Și iarăși un bărbat v-ar putea ajuta mult în toată această poveste. Dragii mei săgetători, hai să vedem ce faceți voi. Pentru săgetători e un moment bun pentru a rezolva o problemă care ține de persoana iubită, o problemă care ține de un copil, de un proiect. Și a sărit o carte, 4 de monede, 8 de spade, 3 de bâte. îndrăgostiți ca și energie generală. Dragilor, eu nu știu, tot timp să cred așa că pentru cei mai mulți să știți că o să fie o zi cu senzații tari. O zi cu senzații tari. Nu știu, unii săgetători aflați un secret de familie sau... Faceți ceva ce ține de familia voastră, de cuplul vostru, de casa voastră, dar într-un mod mai secret, mai aparte. Și văd aici că sunteți foarte siguri pe o pasiune pe care o aveți, sunteți foarte siguri pe o relație, pe ceva ce vreți să îndepliniți. Și asta este bine pentru că, uitați, apare o primă deblocare sau faceți un drum scurt pentru a rezolva ceva anume. Dar hai să vedem cum e până la prima deblocare. Alți săgetători e ca și cum își fac planuri în ziua de luni pentru viitorul apropiat, da? pentru următoarele zile. Eu știu planuri care țin de bani, care țin de ieșiri cu prietenii. Patru de cupe și cinci de cupe. Da, se pare că săgetătorii uh, nu prea sunt deschiși la aceste schimbări și această șansă care vine către voi, unii e posibil să o refuzați. Da? Să o refuzați tocmai pentru că vă uitați în trecut și spuneți, au leu, că ce am avut și ce am pierdut. Dragi săgetători, vedeți că acum e momentul să vă puneți acea dorință uriașă în practică, dar știți cum se spune, că nebănuite sunt căile Domnului sau căile Universului, da? cum vreți voi să spuneți. Aruncați dorința în univers, dar cum se îndeplinește asta, lăsați universul, că el găsește cea mai scurtă modalitate și cea mai benefică pentru voi. Dragi Capricorni, sări deja cărțile, nebunul, luna, opt de monede și cavalerul de spade. Da. Interesant, se pare că unii capricorni um, au o zi foarte, foarte interesantă în care pe nepusă masă apare o noutate, apare un personaj care vă cam dă puțin peste cap așa planurile, nu neapărat într-un sens negativ, da? însă parcă apare o noutate care ține de casa voastră. Uh, parcă începeți ușor, ușor să simțiți acea lună plină de care vă vorbeam eu în citirea pentru această săptămână și apoi aveți luna, deci uh, posibil să fie o noutate într-o situație în care voi nu aveați toate elementele și nu prea știați ce să credeți. Ba era ok, ba nu era ok, nici voi nu știați cum să reacționați, dar în sfârșit aflați o informație importantă și văd aici că unii capricorni e ca și cum pe neașteptate, primesc o ofertă pentru muncă, dar e ceva mai ascuns, deci ori trebuie să lucrați seara, ori este un loc de muncă asupra căruia voi nu știți foarte multe, dar sunteți încântați, vreți să mergeți acolo. Alți capricorni e ca și cum primiți o sarcină sau în urma unei discuții în contradictoriu, pur și simplu reușiți să clarificați o situație. Apare ceva de reparat în casă, nu știu, vine o femeie. În casă, vă vine cineva în vizit și trebuie să pregătiți acolo una altă. 
s-au întors prea multe cărți, o să iau doar pe aceasta. 4 de monede. Ei, dragi capricorni, e exact ce v-ați dorit voi, adică vă oferă mai multă încredere în forțele proprii. Și are legătură cu o pasiune de-a voastră și cu un moment în care ceva se încheie, ceva se deblochează. Însă, repet, în primă instanță, posibil să nu vă placă absolut deloc această energie. Că e vorba de ideea aceasta de a da bani sau de a primi bani. Dar e benefic pentru voi. Iar mare atenție la ce visați și ascultați-vă intuiția. Mai ales fiți atenți ce visați în ziua de duminică spre luni, dacă ascultați filmarea de duminică. Dragi vărsători, ce faceți voi? Hai să vedem ce fac vărsătorii. E o zi importantă și pentru voi, să știți. O zi în care vărsătorii, cine știe, pot rezolva o problemă. Vă puteți face niște planuri de viitor împreună cu o persoană foarte apropiată de voi. Sau puteți reanaliza anumite planuri. Și ceva ce ține și de casa voastră. Hai să vedem. Șapte de monede. Așteptați ceva aici și se pare că soarele răsare pentru vărsător. Aveți parte de o reușită, de o veste bună în privința unei probleme de sănătate sau alți vărsători chiar vă pregătiți să, să puneți stop unei relații sau unei situații. E un blocaj aici pe care voi îl aveți într-o relație de cuplu, poate nu prea știți ce să faceți, nu știți ce să alegeți, dar momentan văd că sunteți puși în așteptare și... Posibil să fie o zi în care vărsătorii sunt foarte bine aspectați de către un bărbat. Deci un bărbat vă ajută dacă sunteți femei, iar dacă sunteți bărbat, vedeți că aveți o minte superbă astăzi și vă puteți folosi de informațiile care vă vin acolo din mintea voastră. E adevărat, cineva se simte puțin abandonat, puțin lăsat deoparte. Unii e posibil chiar să vă gândiți serios, să spuneți, băi, hai să rup relația, hai să închei, că oricum nu mai funcționează. Da, acest 5 de monede poate avea legătură ori cu starea voastră de sănătate, asupra căreia nu prea ați acordat voi foarte multă atenție în ultima perioadă. Iar în alte cazuri, vărsătorii chiar e ca și cum și-au făcut aici tot felul de planuri cu cineva și odată se trezesc că nu se mai întâmplă nimic. Atenție la o femeie și atenție și voi la ceea ce visați, pentru că uh, v-ar putea ajuta mult, v-ar putea clarifica aceste nelămuriri pe care voi le aveți. Și poate chiar o femeie de pe internet sau o femeie care se află într-o altă țară, într-un alt oraș, ar putea să vă clarifice foarte mult toată această poveste. Foarte interesant, dragi vărsători, o zi bună și pentru voi. Zodia pești. Ce faceți, dragi peștișori? E un moment uh, interesant pentru voi, ce să vă spun. Un moment bun pe carieră, parcă azi vi se promit banii și mâine avansați. Da. <laughs> Și reușesc să rezolve ceva, să negocieze ceva, știu eu, pentru cariera lor, pentru modul lor de manifestare. Dacă aveți ceva de negociat, da, acum poate să fie în favoarea voastră. Șase de monede, exact ce spuneam. Da? Zece de monede, faietonul. Și judecata ei, dragi pești, nu știu, primiți banii astăzi, primiți salariu, ceva se întâmplă. Vedeți că ați așteptat o veste de mult timp și astăzi poate veni. Unii pești e ca și cum faceți o călătorie împreună cu o persoană din familie sau petreceți timp cu familia astăzi și nu știu, vreți să faceți niște cumpărături pe care le-ați programat de mult timp și pe care abia acum puteți să le faceți. Dați niște bani cuiva, sunteți provocați, parcă trebuie să mergeți în mai multe direcții. Hai să vedem. Unde mergeți? 
Unde mergeți turnul, dragi pești? Atenție la cum conduceți da? și de asemenea vedeți că la un drum ați putea să vă întâlniți cu o persoană foarte dragă vouă. Ori e o persoană mai imatură din punct de vedere emoțional, o persoană pe care o placeți mult sau în urma unui drum pe care îl faceți, să vă întâlniți cu un copil, cu un prieten. Ideea este că este cineva de suflet, poate fi și o rudă mai tânără în unele cazuri. Ei, de acolo vine surpriza și rămâneți și voi, wow, mirați, și vă vine să credeți. Dar repet, atenție și pe zona aceasta de condus în unele cazuri. Parcă toată povestea are legătură cu un copil și cu o bucurie de care peștii pot avea parte. E ceva, nu știu ce, ține de internet sau nu știu, această persoană poate are legătură cu internetul sau cineva vă face o invitație în privința unei călătorii, dar în străinătate. Da? Sau vă faceți niște planuri împreună cu cineva pe un termen mai lung. Foarte frumos, dragi pești, deci e un moment bun pentru voi. Sau vă vine cineva în casă, pe neașteptat. Vine un musafir, nici voi n-ați programat nimic să treați și voi și vă odihneați. Și când colo, pac, apare musafirul. Dragilor, acestea au fost citirile pentru ziua de luni. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Vă iubesc, vă îmbrățișesc cu drag pe toți. Vă doresc o zi de luni cât mai frumoasă și vă invit încă o dată la filmările pentru această săptămână. Marți o să avem o lună plină în semnul săgetătorului și e important ce spun acolo pentru fiecare zodie în parte. Vă îmbrățișesc cu drag și vă doresc o zi de luni cât mai frumoasă. V-am pupat!